வணக்கமானவர்களே இன்று இயல் இரண்டு கவிதை பேழை பட்டமரம் என்ற தலைப்பில் அமைந்திருக்கக்கூடிய செய்யுள் பகுதியை நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இப்பாடலுடைய ஆசிரியரை பற்றிய செய்தியை முதலில் நாம் அறிந்து கொள்வோம் இப்பாடலுடைய ஆசிரியர் கவிஞர் தமிழ் ஒளி இவருடைய காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்குலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து வரை இவர் புதுவையில் பிறந்தவர் பாரதியாரின் வழித்தோன்றலாகவும் பாரதிதாசனின் மாணவராகவும் விளங்கியவர் மக்களுக்காக பல படைப்புகளை உருவாக்கியவர் அவற்றில் சிலவற்றை நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அவற்றில் சில நிலை பெற்ற சிலை வீராயி கவிஞனின் காதல் மேதினமே வருக கண்ணப்பன் கிளிகள் குருவிப்பட்டி தமிழர் சமுதாயம் மாதவி காவியம் முதலான இவரனுடைய படைப்புகளில் குறிப்பிடத்தக்கவை நம்மளுடைய பாடப்பகுதியாக வந்திருக்கக்கூடியது தமிழ் மொழியினுடைய கவிதைகள் என்னும் நூலில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு பாடல் பகுதியாக நம்மளுடைய பாடப்பகுதி வாங்க பாடலுக்கு செல்வோம் மொட்டை கிளையோடு நின்ற தினம் பெருமூச்சும் விடுமரமே வெட்டப்படும் ஒரு நாள் வரும் என்று விசனம் அடைந்தனையோ குந்த நிழல் தர கந்த மழ மலர் தர கூரை விரித்த இலை வெந்து கருகிட இந்த நிறம் வர வெம்மி குமைந்தனையோ கட்டை எனும் பெயர் உற்று கொடுந்துயர் பட்டு கருகினையே பட்டை எனும் உடை இற்று கிழிந்தெழி முற்றும் இழந்தனையே காலம் எனும் புயல் சீறி எதிர்க்க கலங்கும் ஒரு மனிதன் ஓலமிட கரம் நீட்டிய போல் இடர் எய்தி உழன்றனையே பாடும் பறவைகள் கூடி உனக்கொரு பாடல் புனைந்ததுவும் மூடு பனித்திரை ஊடு புவிக்கொரு மோகம் கொடுத்ததுவும் ஆடும் கிளைமிசை ஏறி சிறுவர் குதிரை விடுத்ததுவும் ஏடு தருங்கதை யாக முடிந்தன இன்று வெறுங்கனவே இப்பாடலுடைய செய்தி எதை உணர்த்துவதாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பட்ட மரம் அப்படின்ற தலைப்பிலே நமக்கு புரிய வரும் ஒரு பட்டு போன மரம் அதாவது பச்சை பசுமையை இழந்து இலை தலைகளையெல்லாம் இழந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மரத்தினுடைய அவலம் நம்மளுடைய முன்னோர்களுடைய காலகட்டத்தில் நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டி அவர்களுடைய காலகட்டம் என்பது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இயற்கையோடு இணைந்ததாகவே இருந்தது அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மரம் செடி கொடிகளெல்லாம் நிறைய வளர்த்தாங்க அதெல்லாம் பாதுகாத்துட்டு வந்தாங்க ஆனால் என்னுடைய கால மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அவையெல்லாம் இன்று இல்லாமையே போய்விட்டது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் வீடுகளில் மரங்கள் வளர்ப்பது என்பதே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை எல்லாம் அடுக்கு மாடி கட்டிடங்கள் உடைய குடியிருப்பு முறைகளே நமக்கு மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது மரம் என்பது மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான ஒன்று அந்த மரங்கள் இல்லை என்றால் நமக்கு உயிர் வழி நமக்கு உயிர் சுவாசிக்கின்ற காற்று ஆனது இல்லாமையே போய்விடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவ்வகையில் ஒரு பட்டு போன மரமானது ஒரு கவிஞருடைய உள்ளத்தில் ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடிய குமுறலை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்திருக்கக்கூடியது தான் இக்கவிதை இந்த கவிதையை நம்ம வாசிக்கும் பொழுதே மரங்களையாக நாம் வளர்த்து பேணி காத்திட வேண்டும் என்ற உணர்வை நமக்கு ஏற்படுத்துவதாக அமைந்திருக்கிறது பாடுடைய விளக்கத்துக்கு போலாமா மொட்டை கிளையோடு மொட்டை கிளையோடு நின்று தினம் பெரும் மூச்சு வடு மரமே கிளைகள்லாம் இலைகள் இல்லாமல் வெறுமனே கொம்புகள் மட்டுமே அந்த கிளைகளுடைய குச்சிகள் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய மரமானது தினம் பெருமூச்சு விடுமரமே அதோடய வேதனையோடு அது பெருமூச்சு விட்டு நிற்பதாக கூறுகிறார் அது வந்து ஒரு நாளுக்கு வெட்டப்படும் ஒரு நாள் வரும் என்று விசனம் அடைந்தனையோ இந்த பட் இந்த மாதிரியான நிலையில் நாம் இருக்கிறதுனால நம்மளை என்னைக்காக இருந்தாலும் என்ன பண்ணிடுவாங்க வெட்டி சாய்ச்சிருவாங்க அப்படின்ற ஒரு கவலையில் நீ இருக்கியோ அப்படின்னு அதை பார்த்து கேட்பதாக அமைந்திருக்கக்கூடிய வரிகள் அடுத்தது அந்த மரம் நமக்கு எப்படிலாம் இரு பயன்பட்டுச்சு நமக்கு எப்படிலாம் அது உதவுச்சு அப்படின்ற செய்தியை சொல்கிறாரு குந்த நிழல் தர கந்த மலர் தர கூரை விரித்த இலை குந்த அப்படின்னா நம்ம உட்கார்வதற்கு நிழல் தந்திருக்கக்கூடிய மரமானது கந்த மலர் தர கந்தம் அப்படின்னா மனம் வாசனை தருகின்ற மலர்களை தந்திருக்கக்கூடிய மரமானது கூரை விரித்த இலை நமக்கு நிழல் தருவதற்காக அதனுடைய கூரையாக இருப்பது இது தான் அந்த மரக்கல்ல இருக்கக்கூடிய இலைகள் தான் அப்படிப்பட்ட மரமானது இன்று எப்படி இருக்கா வெந்து கருகிட இந்த நிறம் வர வெம்பி குமைந்தனையோ வெந்து போய் கருகி இந்த வெயிலினாலையோ நீர் இல்லாமையோ அது வெந்து கருகி இந்த மாதிரி நிறத்துக்கு நீ மாறுறதுனால ரொம்பவும் நீ வெம்மி வெம்மினா என்னது வருத்தத்தோட கவலையோடு நீ இருக்கியோ அப்படின்னு அதை பற்றி கேட்குறார் மரத்தை அந்த பட்ட மரமாக இருக்கிற மரத்தினுடைய நிலையை அவர் உணர்வதாக செய்தியை சொல்கிறாரு கட்டை எனும் பெயர் உற்று கொடுந்துயர் பட்டு கருகினையே 
கட்டை அப்படின்ற ஒரு பெயர் எதுக்கு சொல்லுவோம் மரத்துலேருந்து வெட்டி சின்ன சின்ன துண்டுகளாக இருக்கக்கூடிய மரக்கட்டைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி பயிர் பெற்றதுனால உன்னுடைய கொடும் துயரானது பட்டு கருகினையே நீ என்ன ஆகிட்ட பட்டு போய் கருகி போயிட்டியோ ஒன்றத்துக்கும் பயனில்லாமல் போயிட்டியோ அப்படின்னு அவர் சொல்வதாக அமைந்திருக்கக்கூடிய வரிகள் பட்டை எனும் உடை இச்சு கிழிந்தெழில் முற்றும் இழந்தனையே பட்டை எனும் உடை மரம் பட்டைகள் மரத்தினுடைய உடையானது மரப்பட்டை அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பட்டையானது இற்றுனா அழிந்து கிழிந்து அதனுடைய எழிலானது அழகானது முற்றும் எல்லா அழகும் அதனுடைய மரத்தினுடைய அழகெல்லாம் அழிந்து விட்டதோ அழ் இழந்தனையே அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் நீ இல்லாமல் பட்டை மரமாக நிற்கிறீங்க உன்னுடைய அழகு அதான் சொல்கிறது அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பட்டைகள் எல்லாம் உதிர்ந்து உன்னுடைய அழகானது பச்சை பசையில் இருக்கும்போது மரத்தினுடைய பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு பெரிய அழகாக இருக்கும் ரொம்பவும் நமக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் அந்த பட்டை மரம் பட்டு போன மரமானது எப்படி இருக்குது நமக்கு துயரத்தை தரக்கூடியதாக இருப்பதாக அமைந்திருக்கக்கூடிய வரிகள் அதுக்கடுத்து அதனோட நிலை எப்படி மாறி இருக்குது அப்படின்ற செய்தியை சொல்கிறாரு காலம் எனும் புயல் சீரி எதிர்க்க கலங்கும் ஒரு மனிதன் காலம் எனும் புயல் காலமானது என்றைக்கும் ஒரே மாதிரி எல்லாரையும் வச்சுருக்காது அப்படின்றது உணர்த்துவதான வரிகள் காலமானது மாறி மாற மனிதனுடைய இயல்பா இயல்புகளும் மாறிட்டே இருக்குது அதே போல் இந்த மரமானது தன்னுடைய இயல்பையும் மாற்றி உன்னுடைய நிலையை எப்படி மாறிடுச்சோ இந்த காலத்தினால உன்னுடைய நிலையானது மாறி நிற்கிறதோ ஓலமிட கரம் நீட்டிய போல் இடர் எய்தி உழன்றனையே சத்தம் அதனுடைய துயரங்களை எல்லாம் ஏற்பட்ட ப துயரங்களால் அந்த காலத்தினால் ஏற்பட்ட துயரனால் இடர் எய்தி துன்பம் எய்தி நீ உழன்றனையே நீ வந்து அந்த துன்பத்திலேயே நீ அதில் இருந்ததுனால இதை மாதிரி மாறிட்டியோ எனக்கு தண்ணி இல்லாமல் மழை இல்லாமல் மரமானது செழித்து வளர முடியாமல் துயரத்தில் இடர்பட்டு நீ இப்படி மாறிட்டியோ அப்படின்னு கேட்குறார் பாடும் பறவைகள் கூடி உனக்கு ஒரு பாடல் புனைந்ததும் பச்சை பசேல் இருக்கும் பொழுது ப மரக்கிளைகளில் வந்து பாடும் பறவைகள்லாம் அமர்ந்து என்ன பண்ணுமா உனக்கு ஒரு பாடல் பாடி இசைத்தது மரக்கிளையில் உட்கார்ந்து நிறைய பாடல்களெல்லாம் பாடி இசைத்த பறவைகள்லாம் இருந்தது மூடு பனித்திரை ஊடு புவிக்கொரு மோகம் கொடுத்ததும் மழை பெய்கின்ற காலகட்டத்தில் இந்த பனி பெய்கின்ற காலகட்டத்துலேயும் மரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பசையில் இருக்கும் அப்பொழுது வந்து மரங்களை பார்க்கும்பொழுதே நமக்கு எப்படி இருக்கும் ரொம்பவும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடியதாக இருந்து வரக்கூடிய காற்றானது ரொம்பவும் மென்மையானதாக ரொம்ப தென்றல் போல் இருக்கும் அந்த மோகத்தில் சிறுவர்கள் எல்லாம் அந்த மரக்கிளையை பார்த்தோடனே அதில் உட்கார்ந்து விளையாடணும் அதில் ஊஞ்சலாடணும் அல்லது அதில் ஏறி அந்த மரக்கிளையிலேயே உட்கார்ந்துட்டு குதிரை மாதிரி சவாரி செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி கற்பனைகள்லாம் இருந்தது ஆடும் கிளை மிசை அந்த ஆடுகின்ற கிளையில் மேலே ஏறி உட்கார்ந்து ஏறி சிறுவர் குதிரை விடுத்ததுவும் குதிரை ஓட்டுற மாதிரி உட்கார்ந்து விளையாடினதெல்லாம் ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்தது அப்போது அப்படிலாம் நடந்த ஒரு மரமானது இன்று எப்படி இருக்கா ஏடு தரும் ஏடு தரும் கதையாக முடிந்தன இன்று வெறும் கனவே ஏடு என்பது புத்தகங்கள் புத்தகத்தில் நம்ம படிக்கின்ற ஒரு கதையாக மட்டுமே இருக்கணும்னு தவிர நிஜத்தில் அந்த மரங்களை நம்ம பார்த்து மகிழ்வதாகவோ இல்லை அதில் சிறுவர்கள் ஏறி விளையாடுவதாகவோ அல்லது பறவைகள் நிறைய அதில் அமர்ந்து பாடல் இசைப்பதாகவோ இப்போ நாம் பார்ப்பதே கிடையாது பார்க்கவும் முடியறது இல்லை அப்படின்ற அந்த மரத்தினுடைய குமுறலாக கவிஞர் தமிழ் ஒளியினுடைய பாடல் இடம்பெற்றிருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் மரங்கள் நம்மளால் முடிந்த அளவிற்கு மரங்களை நாம் பேணி பாதுகாத்து வளர்க்க உறுதுணையாக இருக்கணும் அப்படின்றது நம்ம ஒரு கடமையாக நம்மளுடைய இயற்கையை நாம் பாதுகாப்பது நம்மளுடைய கடமையாக நாம் கொண்டு வாழ பழகணும் அப்படின்றத நம்ம செய்யணும் சரி இப்போ அடுத்தது இப்பாடலுடைய சொல்லும் பொருளும் அப்படின்ற செய்தியை நம்ம பார்ப்போம் குந்த அப்படின்னு சொன்னால் உட்கார கந்தம் அப்படின்னா மனம் மிசை அப்படின்னா மேல் விசனம் அப்படின்னு சொன்னால் கவலை அடுத்ததாக இப்பாடலுடைய இலக்கண குறிப்பு இலக்கண குறிப்பு என்பது அச்சொல்லினுடைய இலக்கண அமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தான் இப்போ இங்கே இலக்கண குறிப்பாக நம்ம படிக்கணும் இப்போது வெந்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சொல்லு நம்ம எங்கே பார்த்தோம் பாடலில் வெந்து கருகிட அப்படின்னு நம்ம படித்தோம் வெந்து கருகிட வெம்மி குமைந்தனையோ அப்படின்னு படித்தோம் இப்போது எய்தி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எய்தி உடன்றனையே அப்படின்னு படித்தோம் அப்போ அந்த சொல் இல்லாமல் வினை சொற்களை முடிவு பெற்று இருக்குது ஆனால் அந்த சொல்லானது முடிவு பெறலை எது இந்த வினை சொல்லானது வெந்து அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது முடிவு பெறலை என்ன ஆச்சு வெந்து போயிடுச்சு அல்லது வெந்து முடிந்தது அப்படின்னு நம்ம எதுவுமே முடிவு பெறாமல் இருக்கிறதுனால இது வினை சொல்லானது முடிவு பெறாமல் இருந்தால் எச்சம் நம்ம சென்ற வகுப்புலேயே நம்ம படிச்சுருப்போம் எட்டாம் வகுப்புலேயே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எச்சங்கள்லாம் என்ன
அப்படின்ற தொகை சொல் என்ன தொகா தொகா நிலைனா என்ன தொகை நிலை தொடர்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் தான் நம்ம இலக்கண குறிப்பாக நம்ம இப்போ எழுதுகிறோம் மூடு பணி அடுத்ததில் மூடு பணி ஆடு கிளை வினைத்தொகைனா நம்ம என்னென்ன படிச்சிருப்போம் வினை சொல்லானது முக்காலத்தை உணர்த்தக்கூடியதாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த தொகையில் நம் தொகை என்பது மறைந்து வருதல் வினையானது மறைய மறைந்து வரக்கூடியது தான் தொகை நிலை தொடர் அதில் பண்பு தொகை வேற்றுமை தொகை அன்மொழி தொகை அதுக்கடுத்து வினைத்தொகை உண்மை தொகை அதெல்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் அப்போ அந்த வகைகளில் இந்த மூடு பணி அப்படின்றது மூடுகின்ற பணி மூடிய பணி மூடும் பணி அப்படி முக்காலத்தை உணர்த்து உணர்த்தக்கூடியதாக இருக்குது ஆடு கிளை ஆடுகின்ற கிளை ஆடிய கிளை ஆடும் கிளை அப்படின்னு மூணு மூன்று காலத்தையும் உணர்த்தக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ அது வினைத்தொகை வகையை சார்ந்தது அடுத்தது வெறுங்கனவு வெறும் கனவு அப்படின்போது வெறுமை கூட்டல் கனவு அது பண்பு தொகை பண்பு என்பது மை விகுதி மறைந்து வரந்துள்ளால் அது பண்பு தொகை அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த மூடு பணி இந்த வினைத்தொகைக்கு இன்னொரு உதாரணம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த சொல்லை நம்ம பிரித்து பார்க்கும் பொழுது மூடு பணி அப்படின்றத மூடு கூட்டல் பணி மூடு என்பது சொல்லானது கட்டளை சொல்லாகவும் பணி என்பது பெயர் சொல்லாகவும் வந்ததுனால அதுக்கு பேர் வினைத்தொகைனும் சொல்லலாம் இப்படி நம்ம அதை பற்றி அதை அந்த சொல்லை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அது என்ன தொகை வகையை சார்ந்தது அப்படின்றத சரி இப்போது நம்ம அடுத்து முதல் ஏழில் நம்ம இலக்கண குறிப்பு பார்க்காம விட்டுருக்கோம் அதையும் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க இயல் ஒன்றில் தமிழோவியம் அப்படின்ற தலைப்பில் நாம் ஒரு பாடலை நாம் படிச்சுருக்கோம் அப்பாடலை வரக்கூடிய இலக்கண குறிப்பை நம்ம பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் எத்தனை எத்தனை அடுத்தது விட்டு விட்டு எத்தனை எத்தனை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு சொல்லானது ஒன்று அல்லது இரண்டு அதற்கு மேற்பட்ட அடுக்கி வருவது அடுக்கு தொடர் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி விட்டு விட்டு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதும் அது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அடுக்கு வந்து அந்த சொல்லானது பொருள் தரக்கூடியதாக இருந்தால் அது அடுக்கு தொடர் அதுவே அந்த சொல் பொருள் தரலை அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது இரட்டை கிழவி அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் அப்போ இச்சொல்லானது எத்தனை எத்தனை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது அடுக்கு தொடர் வகையை சார்ந்தது அடுத்தது ஏந்தி ஏந்தி சென்றான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ சென்றான்ற சொல்லக்கூடாது வினைச்சொல் அது வினைச்சொல்லால் முடிவு பெறக்கூடிய சொல்லானது இது ஆனால் இது எச்ச சொல்லாகவே நிற்கு அப்போ அது என்ன பேர் வினை எச்சம் அடுத்தது காலமும் உம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சொல்லானது ஒரே ஒரு தடவை தான் இடம்பெற்றிருக்கு அப்போ அது என்ன முடிவு மு கடைசி இறுதி எழுத்தாக அது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது அது பேர் முற்றுமை உம்முன்னு சொல்லக்கூடியது காலமும் நேரமும் அப்படின்னு இரண்டு சொல்லாக இருந்தால் எண்ணும்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் வெறும் காலமும் மட்டும் முடிஞ்சதுனால இதுக்கு பேர் முற்றுமை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி அடுத்தது அடுத்த பாடல் இருக்கக்கூடிய இலக்கண குறிப்பை பார்ப்போம் இப்போது தமிழ் விடு தூது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செயல் பகுதியை பார்த்துருக்கோம் நம்ம இயல் ஒன்றில் அதில் இருக்கக்கூடிய இலக்கண குறிப்பு முத்தி கனி முத்தி கனி அப்படின்னு சொன்னால் விடுதலை தருகின்ற கனி போன்ற அப்படின்னு படித்தோம் அப்போ அந்த விடுதலையை பழத்தினோடு உருவகப்படுத்தி சொன்னதுனால இது சொல்லுக்கு உருவகம் அப்படின்ற பெயர் உண்டு அடுத்தது தெல் அமுது தொன்மை கூட்டல் அமுது அப்படின்றது தான் தெல் அமுது அந்த தெல்லிய அமுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பண்பு தொகை பண்பு விகுதியானது இதில் மறைவு மறைந்து வந்ததுனால இதுக்கு பேர் பண்பு தொகை அப்படின்னு சொல்லலாம் தெல் அமுது தெல்லிய அல்லது தொன்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது குற்றமிலா குற்றமிலா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இறுதி எழுத்து முடிவு பெறாமல் இருக்குது இறுதி எழுத்தானது முற்று பெற்றிருக்கணும் இப்போ குற்றம் இல்லாத அல்லது குற்றம் இல்லாமல் அப்படின்னு முடிவு பெற்றிருக்கணும் அது முடிவு பெறாமல் இருக்குது அதே மாதிரி இது எதிர்மறை சொல்லாகவும் இருக்குது அப்படின்றதுனால இதுக்கு பேர் என்ன ஈறுகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் அதுக்கடுத்து நா அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு எழுத்து அது நாக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொருளை தரக்கூடியது அதனால் ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்தது செவிகள் உணவான செவிகளுக்கு உணவான அப்படின்ற பொருள் இதில் வேற்றுமை தொகை மறைந்திருக்கு எத்தனாவது வேற்றுமை தொகை நான்காம் வேற்றுமை தொகை ஐயால் கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நான்காம் வேற்றுமை கூன்னு சொல்லக்கூடிய வேற்றுமை தொகையானது இங்கே மறைந்து வந்ததுனால இதுக்கு பேர் என்ன நான்காம் வேற்றுமை தொகை அடுத்தது சிந்தாமணி சிந்தா மணி இதுலேயும் இறுதி எழுத்து முடிவு பெறாமல் இருக்குது அதனால் இதுக்கு பேர் என்ன ஈறுகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போ அடுத்தது இப்பாடல்லையும் இயல் ஒன்றுலேயும் இயல் ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய பகுபத உறுப்பு இலக்கணத்தை பகுபத உறுப்பு இலக்கணம் முடித்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறேன் இப்போ அடுத்ததாக நம்மளுடைய பாடப்பகுதி பட்டமரத்தினுடைய பாடல் என்னுடைய 
செய்தியை காணொலி மூலயமா நீங்கள் கேட்டு மகிழலாம் நன்றி மாணவர்களே இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய பதிவு கவிதை பேழை இயல் இரண்டு பட்டமரம் இந்த பட்டமரத்தின் ஆசிரியர் தமிழ் ஒளி இவர் புதுவையை சேர்ந்தவர் காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்து ஐந்து வரை இவர் பாரதியாரின் வழி தோன்றல் அது மட்டுமன்றி பாரதிதாசனின் மாணவர் இவரது படைப்புகள் பார்த்தோமே ஆனால் நிலை பெற்ற சிலை வீராயி கவிஞனின் காதல் மே தினமே வருக போன்ற பல படைப்புகளுக்கு சொந்தக்காரர் நம் ஆசிரியர் மேலும் நமக்கு பாடப்பகுதியாக வந்துள்ள பட்டமரம் இந்த பட்டமர பாடல் தமிழ் ஒளியின் கவிதைகள் என்னும் நூலிலிருந்து எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது இனி ஆசிரியர் அதாவது தமிழ் ஒளி பட்டமரத்தின் வருத்தங்களாக கூறிய செய்திகளை நாம் பார்ப்போம் பச்சை இலைகள் காய்ந்தும் கொட்டியும் மொட்டை மரமாக இருக்கும் மரமானது தான் வெட்டப்படும் நாள் சீக்கிரம் வருவதை எண்ணி கவலை அடைவதாகவும் பெருமூச்சு விடுவதாகவும் எண்ணி கவிஞர் தமிழ் ஒளி பட்டமரத்தின் வருத்தங்களாக குறிப்பிடுகிறார் அவை அமர நிழல் தந்தேன் நல்ல வாசனை மிகுந்த மலர்களை தர கூரை விரித்து இலையாக உதவினேன் இப்பொழுது இந்த இலை வெந்து கருகி சருகாகி உள்ளேன் கட்டை என்னும் பெயர் பெற்று துன்பப்படுகிறேன் எனக்கு உடையாக இருக்கும் பட்டை இன்று கிழிந்தும் இற்றும் எழில் இழந்தும் காணப்படுகிறேன் காலம் என்ற புயலில் சிக்கிய மனிதன் அமுதுக்காக கரம் நீட்டியது போல் நான் இன்று துன்பப்படுகிறேன் ஆனால் அன்றோ பாடும் பறவைகள் என மரக்கிளைகளில் அமர்ந்து பாட்டு பாடியது பனித்திரை மூடி பூமிக்கு ஈர்ப்பை கொடுத்தது கிளைகள் மீது ஏறி சிறுவர் குதிரை விட்டு ஆடியது இது அத்தனையும் என்னுள் நடந்தது ஆனால் இன்று ஏட்டில் படிக்கக்கூடிய வெறும் கனவாகவும் கதையாகவும் என் வாழ்வு முடிந்துவிட்டதே என்று பட்டமரத்தின் வருத்தங்களாக கவிஞர் தமிழ் ஒளி குறிப்பிடுகிறார்